。大家好，我是海娟，今天做了好吃的大包子，蓬松暄软，做法超简单。分享一个制作料油的过程，这个肉馅素馅都非常好。评论区有网友留言怎么做这个调料油，今天我把这个做法分享给大家。无论是做肉馅还是素馅，都特别的好吃。做一回，我们就多放一点油，用不了可以存放起来。油放入锅中，开最小火，加入十几粒花椒粒、几粒八角、姜片、香菜根再来一把洋葱，全程开最小火。看一下这个葱头还有香菜梗变得微微发黄了，这样就可以了。关火。今天我们用新入手的这个利刃切馅机来切馅它的切馅盘采用了创新的六刀设计，可以模拟手工剁馅成粒不成泥，而且是触屏设计。看一下切好的胡萝卜碎，非常的均匀，各种蔬菜、菌类、肉类都能切，而且成粒不成泥。接下来我们来切末耳，看一下木耳碎也是一粒一粒的。再来切个香菇，香菇是更容易的。最意外的是，它竟然能切韭菜，看一下韭菜的颗粒状，切出来的颗粒竟然和手工的差不多。家人们看一下，最后一个步骤，我们把肉切一下。看一下这个肉切出来的，并不是肉泥，是一粒一粒的，而且它清洗，非常的便利。用水轻轻一涮即可。盆中放入八百克的面粉，今天家里有客人，我多做一些。老面味的发酵粉放上五克，现在天气热了，可以减少这个量。一点点白糖，大约五克，促进发酵。不能吃糖的，咱们可以不放。用四百五十克的温水来和面，边倒边搅拌，搅成这样的大面絮状，揉成面团，揉成一个中度软硬的光滑面团，盖上盖子醒上二十分钟。二十分钟，看一下这面团醒发至一倍大即可。我又放了点粉条碎，然后加一把葱花。这个肉馅我用油煸炒了一下，放了点生抽调一下颜色，然后胡萝卜碎我炒了一下。这样吃起来口味更好。加入花椒粉、鸡精，根据自己的口味加盐，加点蚝油进来。因为韭菜比较少，放点小葱花更出味。来点酱油，再来点调料饺子粉。这个调出来的馅料，不论包子还是饺子，都特别的香。最后加入这个调料油。因为炒肉的时候放了一点油，所以少放一些。所有的馅料混合均匀，看一下这馅料五颜六色的，一定特别好吃。取出醒制好的面团，揉搓面团，排进里面的气体。揉好的面团搓成长条状，下成五十克的面剂子。切好的面剂子给它揉一揉，揉圆以后压扁。然后擀开，擀皮的时候边缘尽量薄一点，中间略厚。擀好的皮儿，我们给它放上馅料，用平时喜欢的手法给它捏制。左手送者，右手接者，左手送，右手接，左手送，右手接，始终保持这方法。捏完这以后，给它转动一下。在顶上揪下去一个面揪，放在蒸屉上。一边做着这个包子，一边醒发了。盖上盖子，凉水上锅蒸，水开以后蒸十五分钟。时间到了，把火关掉，再焖上二分钟。打开盖子看一下，白白胖胖的，可以出锅了。大包子就出锅了，我们掰开里面看一下馅料，真的是皮儿薄馅儿大，各种蔬菜营养齐全，喜欢的您动手试做吧。